শুভেচ্ছা পুতুল ঘরে আত্মকথনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পুতুল পুতুল ঘরে আত্মকথনের আঙ্গিকটা আপনারা জানেন যে এখানে আমার অতিথিরা তাদেরকে একটু অন্যভাবে প্রকাশ করেন মানে হয়তো একটু অনাবিষ্কৃত যেই দিকটা সেটা বের করে আনার ইচ্ছা থাকে আমার আমার প্রবণতাটাই তাই যে সচরাচর যে কথাগুলো হয়তো বলা হয়ে ওঠেনি এখন পর্যন্ত আজকে যে অতিথি মূলত তিনি সঙ্গীত শিল্পী সেই পরিচয় আপনাদের কাছে পরিচিত কিন্তু আমার কাছে তার জীবনবোধ তার একটা লড়াকু মনোভাব তার ইতিবাচকতা সব কিছু খুব মুগ্ধ করে আজকের সঙ্গীত শিল্পীর কণ্ঠটি প্রথম শোনা গেছিল সম্ভবত দু তার মানে যদি দশ বারো বছর আগের কথা বলি খুব সম্ভাবনা একটা কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিলাম এবং খুব স্বপ্ন দেখেছিলাম যে এ কণ্ঠটা অনেক জায়গায় পৌঁছে যাবে ঠিক কতটা পৌঁছল জানতে চাইবো আজকে আজকে আমার অতিথি আর নিক এত সুন্দর করে ইন্ট্রোডাকশন দিলে আমার আমি না যখন অনুষ্ঠান যে ক্যামেরা যখন অ্যাকশান বলা হয় তার আগ পর্যন্ত ঠিক মনস্থির করতে পারি না যে আমার অতিথি সম্পর্কে কি বলবো এজন্য এটুকু নিশ্চিত করতে পারি যে যা কিছু বলি খুব মনের ভিতর থেকে উঠে আসা কথাগুলো বলি তোমার ভাবনা আমার সব সময় খুব ভালো লাগে আজকের প্রোগ্রামটা খুবই ডিফারেন্ট আমি আগেও দেখেছি এবং যখন আমাকে বলা হয়েছে তোমার সাথে একটা প্রোগ্রাম হবে এবং এই প্রোগ্রামটা আমি সব কিছু বাদ দিয়ে আমি বললাম যে না আমি এটা অবশ্যই আই উইল শো আপ অনেক ধন্যবাদ আমার খুব ভালো লাগছে যে তুমি এভাবে আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছো সেজন্য ঠিক যেই জায়গাটা থেকে শুরু করেছি সেটা দিয়ে আমি শুরু করতে চাই এই যে একটা কণ্ঠ না বলা ভালোবাসার মতন একটা বহুল শ্রুত গান শ্রোতা প্রিয় গান যে গানটা ভীষণভাবে গৃহীত হয়েছিল শ্রোতার কাছে তারপরে আর্নিকের কণ্ঠটা ঠিক যেই যেই জায়গাগুলোতে পৌঁছানোর কথা ছিল যে ব্যক্তি হবার কথা ছিল তার গায়কির সেই জায়গাটাই ঠিক গেল না মন ভরল না আমার কেন আমি মাঝে মাঝে জানো এই কথাটা চিন্তা করি আমার হয়তো বা একটা ডিফারেন্ট জায়গায় থাকার কথা ছিল এবং এমন না যে এটা নিয়ে আমার কোনো রিগ্রেট আছে আমি খুব যখন বিশ্লেষণ করি তখন বুঝতে পারি যে পথ দেখানোর জন্য আকে একটা পথ তৈরি করা লাগে আমরা হচ্ছি আমি হচ্ছে ওরকম যে নিজের পথ নিজে খুঁড়ে খুঁড়ে বের করতে পছন্দ করি একটা সহজ পথে হাঁটতে কেন যেন আমি আরাম পাই না আই এম অ্যান এক্সপ্লোরার আমি নতুন কিছু খুঁজতে চাই প্রথম যখন শুরু করেছিলাম উইদাউট এনি ওয়ান্স গাইডেন্স তোমরা যেরকম একটা গাইডেন্স পেয়েছো একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছো একটা পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপার ছিল সব সময় ছিল কিন্তু আমি আমার জায়গাটা ছিল একেবারে একটা মেয়ে যে কিনা বারান্দা দিয়ে গান শুনেছে বাইরে একটা প্রোগ্রামে একটা মেয়ে গান করছে এবং সেম গানটা মাকে শোনানোর পর নিজে গিয়ে মাকে শোনালো মানে বাইরে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছিল ওই প্রোগ্রামে একজন একটা গান গাইলো আমি আমার মাকে ডেকে গানটা শোনালাম ঠিক তার পরপর আমি গানটা গিয়ে মাকে শুনিয়ে বললাম যে কার গানটা বেশি পছন্দ ভালো লাগে শুনতে আমার মা অনেক চিন্তা ভাবনা করে আমাকে বলল যে ওরটার চেয়ে তোমারটা শুনতে ভালো লাগছে ওই দিন ওই মেয়েটা ডিসাইড করলো আমি এখন থেকে গান গাইব মানুষের সামনে তো সেখান থেকে জার্নিটা খুব ইজি ছিল না কখনোই প্ল্যাটফর্মস আমার জন্য কখনো বোধহয় ছিল না আমি হয়তো অতটুকু আমার স্কিলও হয়তো ওরকম ছিল না আমি জানতাম না অনেক কিছু যার কারণে পথ চলাটা তখন একটু ডিফিকাল্ট ছিল কিন্তু দ্য জার্নি আই হ্যাভ টেকেন আই এম রিয়েলি প্রাউড অফ মাই সেলফ আমি এখনও বলতে পারি যে যখন দশজন আর্টিস্টের মধ্যে আমি একজন থাকি এবং দশজন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে এসছে কোনো না কোনোভাবে মানুষের আমার চেয়ে দশ গুণ বেশি প্রিভিলেজ পেয়েছে মানুষের কাজ পর্যন্ত যেতে আমার ওই জায়গাটাতে দেখলে মনে হয় যে আমি ওদের সাথে বসে আছি আমি তো একা এসেছি ওইটা আমার জন্য অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট তুমি দশ বছর আগে আমার গান শুনেছ তুমি দশ বছর ধরে বারো বছর ধরে আমাকে চেনো আমিও তোমাকে চিনি তোমার আর আমার যে সম্পর্কটা এটা আমাকে অনেক আনন্দ দেয় অ্যাচিভমেন্ট কখন কার জীবনে অ্যাচিভমেন্ট আসলে কিভাবে আসে কে কোন স্কেলকে অ্যাচিভমেন্ট হিসেবে বা সাকসেস হিসেবে দেখে আমি যাই না তবে হ্যাঁ তোমার যে প্রশ্নটা ছিল ওইটার যদি একেবারে স্পেসিফিক উত্তর দিতে হয় তখন বলবো যে পথ দেখানোর কেউ ছিল না যা কিছু শিখেছি নিজে নিজে শিখেছি বিভিন্ন রকমের গান নে ভয়েস দিয়েছি শুধুমাত্র স্টুডিওতে গিয়ে কিভাবে ভয়েস দিতে হয় এটা জানার জন্য হয়তো ওই গানে আমার নামও যায়নি জার্নিটা এরকম করেছিল এবং আমি একটা কচ্ছপ আমি সারা জীবন বিশ্বাস করে আসছি আমি একটা কচ্ছপ এবং 
আমি যখন ডেস্টিনেশনে পৌঁছাবো আমি যেই জায়গাটাতে পৌঁছাতে চাই আমি ওখানেই যাব আজকের দিন পর্যন্ত আমি সেটাই বিশ্বাস করি যে তোমার ইতিবাচকতার গল্প দিয়ে দিয়ে শুরু করলাম যে তুমি খুব সহজ সুন্দরভাবে নিতে শিখেছ কিন্তু যদি দেখো যে তোমার সমসাময়িকরা অনেক বেশি নিজেকে কচ্ছপ বলেছ যদিও সেই দর্শন চিন্তা করলে হয়তো বা সমসাময়িকদের অনেক বেশি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়া তোমাকে হতাশ করে না কিন্তু তবু কোথাও প্রশ্ন জাগি কিনা যে আমিও তো থাকতে পারতাম সত্যি কথা বলবো বলো আই এম আ ক্রাউন ফিক্সার আমার সামনে কেউ যদি কখনো ভালো কিছু করে আমি কখনো দেখি নাই আমার মনের ভিতরে কখনো কোনো নেগেটিভ কিছু আসছে আমি কখনো কাউকে কম্পিটিটার মনে করি নাই আজকের দিন পর্যন্ত করতে পারি না আমার সামনে যদি কোনো এমন কোনো আর্টিস্ট থাকে যে আমাকে হয়তো খুব একটা পছন্দও করে না আমরা সবাই সবাইকে পছন্দ করতে পারি না এটাই খুব স্বাভাবিক এবং আই টেক ইট ভেরি নর্মালি আমার তখনও মনে হয় যে আমি যদি কখনো দেখি যে ওর কোনো একটা কিছু নিয়ে আনকমফোর্ট হচ্ছে ডিসকমফোর্ট হচ্ছে ওই জায়গায় কিন্তু আমি সবার আগে আগাই যাই আই ডোন্ট কেয়ার কে আমাকে কি ভাবলো আই এম আ ক্রাউন ফিক্সার আমি সারা জীবন ওটাই করতে চাই দ্যাট গিভস মি হ্যাপিনেস আমি কার সাথে কম্পিট করব আমার সাথে আমি কম্পিট করা ছাড়া আমি কাউকে খুঁজে পাই না কম্পিট করার জন্য তোমার জন্য সাকসেসের স্কেল একটা জায়গায় আমার জন্য আরেকটা পার্সপেকটিভ থেকে আরেকটা জায়গায় আমার ভাবতে ভালো লাগে যে আমি যে জায়গাটাতে থাকি আই লাভ টু বি হিয়ার আই চুজ টু বি হিয়ার এভরিডে আমার যদি আমি দেখেছি আমি যখন কোনো কিছু মনে প্রাণে চাই আমি একটা কথা খুব বিশ্বাস করি এই কথাটা আমার জীবনের প্রতিদিনের না হলে আমি দশ থেকে বারো বার বলি হোয়াট ইউ সিক ইজ সিকিং ইউ রুম ইজ এড দ্যাট এই কথাটা আমার জীবনে কত বড় যে ইম্প্যাক্ট ফেলে আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না আমি খুব পছন্দ করি এই কথাটা আমি যখন কোনো একটা কিছু চাই ডেস্টিনি কোনো না কোনোভাবে আমাকে ওই জায়গাটা পর্যন্ত নিয়ে যায় উইদাউট মি নোয়িং ডেস্টিনি এমন একটা গেম খেলে আমার সাথে কেন কোথায় কিভাবে কার দ্বারা আমি একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছাই এবং ওইখান থেকে কিভাবে যেন অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় সো আমি সবসময় ওই পজিটিভিটিতে আমার ভিতরে থাকে যে যেটা বলছিলাম প্রথমে যে কচ্ছপের গতিতে যে আমি জানি আমি একটা জায়গায় যাব ওইটা ওই জায়গায় আমি যাব আজকে বলছি একটা দিন আমি অবশ্যই যাব কেন একটা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি বিশ্বাস আমাদের বাঁচিয়ে রাখে প্রতিদিনকার বিশ্বাস আমাদের ভিতর আমরা যদি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করি কোনো চাওয়াকে সেটা আমাদের জীবনে হয় এটা না হয়ে পারেই না এটা আমিও বিশ্বাস করি আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতে মানে অনুষ্ঠান শুরুর আগে গল্প করছিলাম এই যে তুমি সাফল্যের কথা বললে সাফল্যের সংজ্ঞা এক একজনের কাছে এক এক রকম তেমনি সুখের সংজ্ঞা এক একজনের কাছে এক এক রকম তোমার কাছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সুখের সংজ্ঞা কি ঠিক আমি যে কাজটা করতে ভালোবাসি আমার ওই কাজটা করতে প্রেশার মনে হয় না এবং আমি আমার আশেপাশের মানুষগুলার সাথে হাসতে পারি মন খুলে মেকি হাসি না মন খুলে হাসতে পারি আমার জন্য এটাই অনেক বড় একটা জিনিস আমার নিজের পিসকে ভেঙে ফেলে আমি এরকম কোনো জায়গায় যাই না এরকম কোনো মানুষের সাথে কানেক্টেড থাকি না আমার জীবনে এরকম বহু রকম মানুষ আসছে আমার বন্ধু হয়ে আমার কলিগ হয়ে যাদের সাথে যাদেরকে আমি ভীষণ রকমের পছন্দ করি তাদের ফিলোসফি হয়তো আমাকে কোনো না কোনোভাবে খুব নাড়া দেয় বাট যখনই আমি দেখি দে আর হ্যাম্পারিং মাই পিস ভালোবাসাকে ঠিক ওই জায়গাটাতে রেখে আমি ওখান থেকে সরে আসি একটা কথা প্রায় ইন্টারনেটে দেখা যায় যে সামওয়ান সেড আমিও আমি চাই তুমিও খাও আমিও খাই কিন্তু নট অ্যাট দ্য সেম টেবল আমারটাও এরকম আই আই হোপ ফর দ্য বেস্ট ফর ইউ অ্যান্ড ফর মি বাট জাস্ট নট টুগেদার আমি আমার জায়গাটাকে প্রোটেক্টেড রাখার চেষ্টা করি এবং আমার কাছে মনে হয় কোনো না কোনো কারণে এটা আমার আমাকে পিস দেয় ধরো এমন যদি হয় যে কেউ তোমার জীবনে চূড়ান্ত ক্ষতি করলো হুম সেই ক্ষতিকারক মানুষটির জন্য কি তোমার একই রকম শুভকামনা থাকবে যে একসঙ্গে নয় সে তার মতন ভালো থাকুক আমি আমার মতন এটা সব সময় হয়ে আসছে ইনিশিয়ালি যখন আমরা আমাদের ইমোশনের অনেক পিকে থাকি তখন আমরা অনেক কিছু ভাবি অনেক কিছু চিন্তা করি অনেক কিছু করতে চাই থ্রু আওয়ার অ্যাকশনস এবং ওই ফেজটা একটা সময় গিয়ে শেষ হয়ে যায় পিক থেকে সবাই নিচে নামে 
মেজাজ গরমেরটা বলো ভালোবাসার বলো আবেগের বলো যে কোনো রকমের ওইখান থেকে নেমে যাওয়ার পর তখন মনে হয় আমি কোথায় দাঁড়ানো এই মুহূর্তে আমি যদি আমার জায়গাটাতে যেভাবেই থাকি এই জায়গাটাতে যদি আমি ভালো থাকি আই ডোন্ট কেয়ার কে কীভাবে ভালো থাকলো কার কী হলো এবং অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমি কখনো আসলে কারোকে কারো খারাপ হোক চাই নাই আমার অ্যাকশনসের মাধ্যমে হয়তো বা এমন না যে আমি আই এম নট আ সেন্ট দেয়ার ওয়ার অ্যাকশনস যেগুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না আমি এখন রিয়েলাইজ করি এবং আই এম ওকে উইথ দ্যাট আই ডোন্ট রিপিট ইট অ্যান্ড আমার যদি কখনো সেই সুযোগ থাকে কাউকে আমার অ্যাকশনসের কারণে হার্ট করার জন্য আই অফ অফকোর্স অ্যাপোলোজাইজ টু দ্যাম মানে হয়তো বা ইমেচিওর একটা অ্যাক্ট করে ফেলেছি আমি আমি নিজেও বুঝে নাই হয়তো করার পরে আমি রিয়েলাইজ করেছি যে এটা ঠিক হয় নাই আই গো আপ টু দেম অ্যান্ড আই সে সরি এবং সরি বলতে অনেকে অনেক অনেক রকমের ইমোশন ক্যারি করে ইগো চলে আসে মানুষের অ্যাজ উই আর হিউম্যান্স আমার ভিতর কখনো আসে না ইফ আই হ্যাভ ডান সামথিং রং আই ফিল দিস ইজ রং পৃথিবীর কোনো কিছু আমাকে আটকাতে পারবে না আমি যাব সে আমাকে কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করলো বা না করলো আই রিলি ডোন্ট কেয়ার আমার জায়গায় আমি পিসে থাকি যে না আই হ্যাভ ডান ইট রং অ্যান্ড আই হ্যাভ ট্রাই টু কারেক্ট ইট ইফ দ্য আদার পার্সন ক্যান নট সি ইট দ্যাট ইজ নট মাই প্রবলেম এ বছরের গান গানের কি কাজ করলে এ পর্যন্ত করেছো কোন এই বছরের না আমি গত দেড় দুই বছর আগে একটা গান বানিয়ে রেখেছিলাম এখন পর্যন্ত এটার কোনো সুরাহা করতে পারিনি সামহাও থাকে না আমরা একটা জায়গায় লক হয়ে যাই ক্রিয়েটিভ লক যেটাকে বলে ক্রিয়েটিভ লকে আটকানো অনেকবার ট্রাই করেছি নতুন কিছু করার হয়ে উঠছে না তো আমি তখন ভাবলাম প্রবাবলি এই মুহূর্তে গানটাতে জাস্ট ওই নতুন গানের ক্রিয়েশনে আমার একটু স্টপ থাকা দরকার এই মুহূর্তে হয়তো বা দেবার কিছু নেই এই মুহূর্তে দেবার কিছু নেই যে বড় কথা হচ্ছে যে আমি নতুন নতুন কনসেপ্টে কাজ করতে পছন্দ করি ইনফ্যাক্ট আমার একটাই সোলো অ্যালবাম ওই সোলো অ্যালবামে প্রত্যেকটা গান আলাদা এটা আমি পরে আবিষ্কার করেছি যে যখন আমি গানগুলো নিয়ে কাজ করছিলাম বিভিন্ন সময়ে ইট ওয়াজ লাইক ফাইভ ইয়ার্স অফ টাইম আমি আমি আমার একটা অ্যালবাম রেডি করেছি পাঁচ বছরে আমার পঞ্চাশ রকম থটস এসেছে ওই জায়গা থেকে কোনোটাকে পিক করে আমি একটা গান বানিয়েছি ওই জায়গাটা এখন খুঁজে পাচ্ছি না লাস্ট পেয়েছিলাম ওইটাও খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা থেকে সবাই টিকটকে খুব অ্যাক্টিভ আমার টিকটক অ্যাপই নাই প্লাস আমার টিকটকে কোনো অ্যাপিয়ারেন্সও নাই তা আমি ভাবলাম যে আসলে আমি ওই জায়গাটাতে গিয়ে কি করব রিলস দেখা ওটা তো আমি নর্মালি দেখছি সব জায়গায় দেখছি অ্যান্ড আমি লার্নিং ফ্রম ইট টু বি ভেরি অনেস্ট আমার প্রেজেন্স টিকটকে কিভাবে থাকবে হাও বাট আই মেক আ সং যেটা মানুষ খুব এনজয় করে নিজেরা টিকটক করবে আমার একটা ফুটপ্রিন্ট ওখানে থাকবে এটাই তো হওয়া উচিত মানে এটাই তো শিল্পীদের চিন্তা করা উচিত যে আমি প্রত্যক্ষভাবে থাকি বা না থাকি আমার সৃষ্টি থাকুক এবং সব কো প্রথম থেকে কিন্তু তাই হয়ে গেছে যেই গানটার কথা বললে এখনও খুব ইন্টারেস্টিংলি কয়েকদিন আগে গত সপ্তাহে ন্যান্সি আপ একটা লাইভ করছিল এবং আমি হঠাৎ করে ফেসবুকে লাইভটা দেখে আমি দেখা স্টার্ট করলাম উনি বললো ও আর্নিক ইজ ওয়াচিং এবং বলে আমার গানটা উনিই গিয়ে ফেললেন আচ্ছা সো নাইস অফ হার যে একজন শিল্পী আমি ওনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট কিন্তু উনি এক ওনার নিজের লাইফে আমার গান গুনগুন করে গিয়ে ফেলতে ওনার কোনো দ্বিধা বোধনার ভিতরে ছিল না আমার কাছে তো ওইটা প্রাপ্তি অবশ্যই আমি যদি ভাবতাম যে আমি অনেক ফেমাস হয়ে যাব যদি ওই রকম মাইন্ডসেট থাকতো আমি হতাম আমি সবসময় চেয়েছিলাম আমার গান যারা আমার মতো করে শুনতে পছন্দ করে ওই কমিউনিটির জন্য গান করতে সবার সব গান সব জায়গায় বাজবে না এটাই খুব নর্মাল এবং আমি আমি ওই রকমই একটা আর্টিস্ট হতে চাই আমি স্টেজে পারফর্ম করি সেটা আমার একেবারে একটা ডিফারেন্ট জায়গা বাট নতুন গান ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে আমি ওই জিনিসটা সবসময় ফলো করার চেষ্টা করি তোমার কন্যা চার বছর বয়স পরীর মতন ফুটফুটে একটা কন্যা কন্যাকে একা হাতে মানুষ করছো একক মাতৃত্ব নিয়ে গর্বের সঙ্গে এগিয়ে চলছো এই একক মাতৃত্বটা কি তোমাকে অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি যে তোমাকে আরও অনেক বেশি দৃঢ়তা এনেছে তোমার ভিতরে 
নানান কিছু পরিস্থিতি সামলে নিয়ে সামাল দিয়ে তারপরে তোমার সন্তানটিকে বেড়ে উঠতে দেখা এই যাত্রাটা নিয়ে বলো প্রবাবলি এর চেয়ে সুন্দর কোনো ঘটনা আমার জীবনে আর ঘটেনি এখন পর্যন্ত যেদিন থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার মেয়েকে আমি আমার কাছে পেয়েছি আমি যতদিন পর্যন্ত ওকে হাতে পাইনি আমি আসলে বুঝিনি মাতৃত্ব জিনিসটা কি দ্য মোমেন্ট আই হোল্ড হার তখন আমার কাছে মনে হলো যে প্রবাবলি দিস ইজ দ্য বেস্ট থিং দ্যাট হ্যাজ এভার হ্যাপেন টু মি ওটা তখনের চার বছর আগের একটা মন মানসিকতা ছিল চার বছর পর এখনও ওকে যখন আমি স্কুল থেকে আনতে চাই যখন দেখি কাঁধে হাত দিয়ে লাইন করে সবাই একসাথে বেরোচ্ছে আমি একটা মানুষ দূর থেকে দাঁড়িয়ে থাকি খালি ওই জায়গাটাতেই দাঁড়াই যেখান থেকে আমার মেয়ের ওই হাসিটা দেখা যাবে এবং ওই হাসিটা দেখার পর ওর অ্যাক্টিভিটি দেখার পর আমি নিজে হাসতে থাকি এটা যে কি পরিমাণ শান্তির একটা জিনিস আমি হয়তো বলে বোঝাতে পারবো না শুধুমাত্র মায়েরা হয়তো এই জিনিসটা বুঝতে পারবে যারা অনেক বেশি অ্যাটাচ থাকে তাদের বাচ্চার সাথে তা জার্নি আমার মেয়ে আমাকে প্রত্যেক দিন মা বানায় আমার লাইফের প্ল্যান ছিল না আমি মা হব আমি সারা জীবন জানতাম আমি একটা বাচ্চা অ্যাডপ্ট করব আচ্ছা এবং আমার আমি সংসার করব বা আমি আমার জগৎ থেকে বের হয়ে অন্য একটা কিছু করবো আমি আমি এখনও বলি যে আমি সংসারই মেয়ে না অ্যান্ড আই এম ভেরি 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 হ্যাপি দ্য লাইফ দ্যাট আই এম লিডিং আলহামদুলিল্লাহ কারণ হয়তো বা আমি মন থেকে এটাই চাইতাম এবং আমাকে অন্য কোনো একটা পাত্রে রেখে দিলে হয়তো আমি আমি থাকতাম না আমি আমি হয়ে ওঠার পুরো জার্নিটা গত চার বছরে অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে অ্যান্ড এটার পেছনের সবচেয়ে বড় পাওয়ার খুব সম্ভবত দ্য মাদারহুড হ্যাঁ আমার মেয়ে আমাকে প্রতিদিন মা বানায় আমি মা হতে চাই না ভাবনাটা আসলে এরকম নট দ্যাট যে চাই না কিন্তু ও আমাকে প্রতিনিয়ত আমার ধৈর্যের পরীক্ষা আমার ভালোবাসার পরীক্ষা আমার রাগের পরীক্ষা সব কিছু ও আমাকে কোনো না কোনোভাবে ওই এক্সামগুলো দিতে বাধ্য করে অ্যান্ড আমি প্রতিদিন আধা মার্ক এক মার্ক করে বেশি পেতে থাকি পাস করতে বাধ্য থাকো উতরে যেতে এই যে বললে যে তোমাকে কোনো একটা পাত্রে জোর করে রেখে দেওয়া যায় কিন্তু সেখানে তুমি আর তুমি থাকবে না সে জোরটা তুমি নিজের সঙ্গে নিজেই করেছিলে যখন তুমি একটা বিবাহিত জীবনের ভিতরে থাকবার সিদ্ধান্ত নিলে এবং সম্ভবত তুমি আর তুমি থাকছিলে না বলে সেখান থেকে বের হয়ে এসে এখন তুমি একক জীবন যাপন করছো সন্তানকে নিয়ে সেই তুমি তুমি না থাকার গল্পটা যদি বলতে হয় তোমার মতন করে তোমার দর্শনটা কি সংসার নিয়ে সংসার অবশ্যই খুব সুন্দর একটা জিনিস বাট সবার পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব হয় না আমি তোমার মতো লিখতে পারবো না তোমার মতো গাইতে পারবো না আমি আমার মতো ভাবতে পারবো তোমার মতো ভাবতে পারবো না এবং আমরা প্রতিটা মানুষ ভীষণ রকমের আলাদা আমরা আমাদের মানুষ হিসেবে আমরা প্রচণ্ড রকমের একই রকম আবার প্রচণ্ড রকমের আলাদা হ্যাঁ এই জিনিসটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে ভুলে যাই আমি আমার আশেপাশে প্রচুর মানুষকে দেখি আমার আশেপাশে বন্ধু বান্ধব ম্যাক্সিমাম দে আর অল ম্যারিড ওরা কেউ আমি যেরকম হ্যাপিনেসের মধ্যে দিয়ে যাই আলোর মতে আমি ওদের মাঝে ওই জিনিসটা দেখি না তখন আমার কোয়েশ্চেন হয় তোমাদের তো সব কিছু আছে তোমরা তারপর হ্যাপি হতে পারছো না আমার তো সব কিছু নাই আমি যতটুকু আছে এটাকেই সব কিছু বানিয়ে নিয়েছি তাহলে তোমার আর আমার প্রাপ্তির জায়গায় ডিফারেন্স এত বেশি কেন তখন মনে হয় যে সংসারটা আসলে আমার জন্য হয়তো বা রাইট না আমি এখনও জানি না এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে বাট আমি কিন্তু ওই মেয়েটাই যে মেয়েটা ছোটোবেলা থেকে স্বপ্ন দেখেছে যে ছেলেটার সাথে প্রথমে প্রেম করেছিল আট বছরের একটা প্রেম থেকে বের হয়ে হয়তো বা কোনো একদিন বিয়ে হবে একটা সংসার হবে ওই মেয়েটাই ভাবত ঈদের দিন সবাইকে শ্বশুর শাশুড়ি নিয়ে একসাথে রান্না বান্না করে সবাইকে খাওয়াবে বিকালবেলা সুন্দর একটা শাড়ি পরে ঘুরতে যাবে ভাবনাটা কিন্তু এই মেয়েটারই এখন আমাকে কোনোভাবেই এই ভাবনাটা ওখানে আটকাতে পারে না আমি চেষ্টা করি যে আমি হয়তো এই জিনিসটা আবার চাইতে পারি বাট আমি চাই না আমি বরঞ্চ আমার এই জায়গাটাতে খুশি এখন আমার মনে হয় ঈদের দিন আমি কি করব ঈদের দিন আমার খুব খুব কষ্টের একটা দিন আমি সবাইকে দেখি ভীষণ রকমের আনন্দ করে 
ছোটবেলায় আমার ঈদটা ছিল আমার নানুকে কেন্দ্র করে আমার নানি ওই গ্রামের সবচেয়ে মুরব্বীদের ভেরি রিসপেক্টেড একজন মহিলা ছিলেন আমার নানা নানার দিক থেকে মাই নানা ওয়াজ এ ডক্টর তো সবাই কি করত গ্রামের জায়গাটাতে তো সবাই একটা কমিউনিটি থাকে ওই কমিউনিটিতে প্রত্যেক দিন সবাই নামাজ পড়ে নিজেদের বাসায় যেত প্রথম বাসা যেখানে সালাম করতে আসতো সেটা ছিল আমার নানির বাসা আমার নানি একটা বান্ডল রাখত আমার মামারা এনে দিত নতুন টাকার নোট সবাই আসতো সালাম করত টাকা দিত এবং সবাইকে দেখতাম আমাদের বাসায় আসে নানুর বাসায় আসে ঈদ করতে নানু মারা যাওয়ার পর থেকে ওই জিনিসটা একেবারে নেই ঈদের দিন এর পরে নানু মারা যাওয়ার পর থেকে আমি যখন ঢাকায় চলে এসে কাজ শুরু করলাম ঈদের দিন আমি কাজ করতাম সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চ্যানেলের গাড়ি আসতো আমি চলে যেতাম স্টেশনে এবং ওই পরিবারটাই আমার ঈদের পরিবার ছিল এরপর বিকাল বেলা বা সন্ধ্যার সময় প্রোগ্রাম শেষ করে তারপর আবার হয়তো নিজের বাসায় যাও না হলে বন্ধুবান্ধবদের সাথে ঘুরে বেড়ানো তখনও মনের ভিতরে ছিল যে না আমি একটা আমার মতো করে ঈদ চাই ওই ঈদ আমি আজকের দিন পর্যন্ত পাইনি এবং আই হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড ইট সবাই সব কিছু হয়তো সময় মতো পায় না হয়তো বা পাবো বাট দিস ইজ নট দ্য রাইট টাইম এখন আমি ভাবি প্রত্যেক ঈদে ঈদের দিন আব্বু আম্মুর সাথে থেকে এরপর আমি কোথায় ঘুরতে যাব একটা নতুন শহর দেখব একটা নতুন নেচার দেখব অথবা একটা নতুন কিছু এক্সপিরিয়েন্স করব নতুন মানুষদের সাথে কথা বলতে আমার খুব পছন্দ সাধারণত দেখা যায় আই লাভ টকিং টু স্ট্রেঞ্জার্স এবং আমি কোনো না কোনোভাবে স্ট্রেঞ্জারের সাথে কোনো না কোনোভাবে কথা বলার একটা ওই ব্রিজটা ক্রিয়েট করে ফেলি আই হ্যাভ দ্যাট কোয়ালিটি আমার মধ্যে আমার মনে হয় না হলে স্ট্রেঞ্জারদের সাথে কথা বলা ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক হ্যাঁ এই নগর জীবনে তো ভীষণ কঠিন আমরা পরিচিতদের সঙ্গেই তো অনেক সময় কথা বলতে ভুলে যাই জানো অ্যাজ আ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আননোন মানুষের সাথে কথা বলার মধ্যে একটা আলাদা রকমের এক্সপিরিয়েন্স আছে বই পড়লে মানুষ বলে জানা যায় বাট দের ইজ আ লাইব্রেরি হিউম্যান লাইব্রেরি ইনস্টেড অফ বরোয়িং আ বুক ফর হাফ অ্যান আওয়ার ইউ ক্যান বরো সাম ওয়ান অ্যান্ড টক টু দ্যাট পারসেন অ্যান্ড তুমি বই থেকে যা জানতে পারতা তার চেয়ে আরও বেশি জানবা বিকজ মানুষের ফিলোসফি তো অনেক ডিফারেন্ট হয় তোমার জীবন দেখার চোখটা একটু আলাদা অন্য সবার থেকে এবং এই জন্য আমি আজকে অনেক বেশি আনন্দিত ছিলাম যে তোমার কাছ থেকে আজকে একটু অন্যরকম কিছু শুনবো এবং শুনছি আবারও আমি যদি একটু আগের প্রশ্নটা রেস ধরে প্রশ্ন করতে চাই যে এই যে যেই একটা আর্নিকের গল্প বললে যে আর্নিকটা জীবন নিয়ে ঠিক একটা এরকম একটা ছক স্বপ্ন দেখেছে ঠিক সেই ছকে হাঁটা হয়ে ওঠেনি বা ছক থেকে বিচ্যুত হতে হয়েছে সেটাকে কি স্বপ্ন ভঙ্গ বলো কোনো কারণে নাকি সেটা জীবনের স্বাভাবিকতা হিসেবে নাও অবশ্যই এটা স্বাভাবিকতা হয়তো বা আমি চেয়েছি ডেস্টিনি চাইনি আমি যেহেতু বলেছি প্রথমে আমি ডেস্টিনিতে বিশ্বাস করি আমার জন্য কোথাও ভালো কিছু একটা রাখা আছে কিন্তু কোথায় আমি জানি না খুঁজে নিতে হবে এটা খুঁজে জানো এটা খুঁজলে পাওয়া যায় না যখন আসবে তখন এমনি আসবে যেটা আসার ওটা অটোমেটিক্যালি আসে উইদাউট ইউ নোয়িং তুমি টের পাবা না যে জিনিসটা আসছে বাট পেয়ে যাবার অনেক পরে গিয়ে তুমি রিয়েলাইজ করবা ও এটা ওইটা ছিল ওইটার কারণে এটা হয়েছে আমি জিনিসটা কেভাবে দেখি একদম মানে আমাদের জীবনে প্রত্যেকটা ঘটনাকে যদি একটা মালার মতন দেখা যায় তাহলে দেখবে যে যে কোথাও গিয়ে একই সুতো বাঁধা আছে সব কিছু শুধু ক্রমটা একটু এলোমেলো থাকে আমরা বুঝতে পারি না কিসের পরে কি হচ্ছে কেন হচ্ছে কিন্তু পরবর্তীতে গিয়ে দেখা যায় পুরোটাই একটা মালা ছিল আমি এভাবে দেখি যে সবগুলো ঘটনা মিলেই এই মালাটাই হচ্ছে জীবন এখানে জীবনের পুতিগুলো খুব ক্রমান্বয়ে সাজানো নাও থাকতে পারে এলোমেলোভাবেই সাজানো এবং সেটা 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 পরে আনন্দ পাওয়াই হচ্ছে জীবন সে মালা দিয়ে নিজেকে সাজাতে হবে এবং সেটা সেটার মধ্যে থেকে যতটুকু সম্ভব ইতিবাচকতা খুঁজতে হবে যে এটা ছিল দেখে মালাটা এখনও টিকে আছে তা নাহলে ছিঁড়ে যেত ছিঁড়ে যাওয়া মানে জীবন থেকে বিচ্যুতি আমরা চলে যাই এবং তখন হয়তো মালাটা ছিঁড়ে যায় তার আগ পর্যন্ত যা কিছু যে কয়টা ফুর্তি সবগুলোই কিন্তু এক একটা ঘটনা এবং এই ঘটনাগুলোর যেটা বললো যে কোনোটার সাথে কোনোটা তুমি আলাদা করতে পারবো না আমি সবসময় বলি একটা কথা সবসময় শুনি যে লাইফ লাইফের কোনো গাইড ওই যে ম্যানুয়াল লাইফ ডাজেন্ট কাম উইথ আ ম্যানুয়াল জীবনটা আসলে ওই ম্যানুয়ালটা লেখা 
তোমার ম্যানুয়াল আমার ম্যানুয়াল আলাদা মানুষ বলে বই লেখা আমি জানি না আমি এটাকে আরো বেশি সাইন্টিফিক বেতে নিয়ে গিয়ে হয়তো একটা ম্যানুয়াল বানিয়ে ফেলেছি বাট হ্যাঁ জীবনটা এরকমই ঘটনাগুলো বিভিন্ন সময় ঘটবে এবং তুমি যখন দিন শেষে মাস শেষে বছর শেষে বসে তুমি ভাববা তখন মনে হবা আচ্ছা এটার পর এটা এটার পর এটা অ্যান্ড ইট ইজ বিউটিফুল অনেকে মনে করে অনেক আমি মানুষকে দেখি তার প্রচণ্ড রকমের হতাশ আমি বুঝি না ওদের হতাশ আসলে আসে কোথ থেকে তখন রিয়েলাইজ করলাম আমরা তুমি আমি যে কাজটা খুব সহজে করতে পারি নিজেকে সময় দেওয়া ভাবা বিকজ আমরা ক্রিয়েটিভ লাইনের মানুষ যারা নয়টা পাঁচটা চাকরি করে ওরা আমাদের মতো করে ভাবে না ওরা ক্রিয়েটিভভাবে ভাবে না এবং নিজের জন্য যে একটা সময় বের করতে হয় এটা যে একটা নেসেসিটি নিজের জীবনের জন্য ওর ফিলসফির জন্য এটা অনেকে রিয়েলাইজই করতে পারে না নিজেকে চেনা সবচেয়ে বড় কথা সত্যি অনেক মানুষ দেখবে নিজেকে চেনার আগেই জীবনের অবসান হয় শেষ পর্যন্ত নিজেকে চিনে উঠতে পারে না তাদের জন্য দুঃখ হয় কারণ নিজেকে চিনে ফেলতে পারলে না আর নিজ জীবনটা খুব সহজ একদম একটা আমার গুজবাম ছেড়েছে এই কথাটা আমি খুব খুব মানি এবং এই কথাটা আমি সব সময় কোনো না কোনো কনভারসেশন আমার এই কথাটা থাকে যে ওয়ান্স ইউ নো হু ইউ আর ইউ জাস্ট নো ইউর সেলফ ইউ ক্যান কনকর দ্য ওয়ার্ল্ড নিজেকে জানার জার্নিটা সবাই এত স্ট্রেস নিতে পারে না স্বপ্ন থাকে স্বপ্ন ভাঙে সবাই স্বপ্ন ভেঙে যাওয়াকে হ্যান্ডেল করতে পারে না ইন ইনিশিয়ালি আমরাও স্বপ্ন ভাঙা হ্যান্ডেল করতে পারি না উই গো থ্রু ডিপ্রেশন উই গো থ্রু টাইমস যেখানে মনে হয় দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনিথিং আই জাস্ট ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিভ এনি মোর আই ওয়ান্ট টু গিভ আপ মাই লাইফ এটা আর্টিস্টদের ক্ষেত্রে বা ক্রিয়েটিভ মানুষদের ক্ষেত্রে যেরকম হয় সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও হয় কেউ পারে ওই জায়গাটা থেকে বের হয়ে আসতে তার সারাউন্ডিংসের কারণে বা তার ফ্যামিলির কারণে আর কিছু মানুষ ওখান থেকে বের হতে পারে না তুমি কি করে বের হও এ ধরনের আই আই এম এক্সট্রিমলি ব্লেসড আলহামদুলিল্লাহ আমাকে যদি বলা হয় যে এই জীবনে আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি কি আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে যে পরিবারে আমি বড় হয়েছি সেই পরিবারের মানুষগুলো আমার বাবা মা আমার বোন এবং আমার আশেপাশের যে মানুষগুলো পরিবারের ওরা অ্যান্ড দ্য ইমেন্স সাপোর্ট অফ মাই ফ্রেন্ডস আই হ্যাভ সাম ভেরি গুড ফ্রেন্ডস ইন মাই লাইফ যেখানে আমি যদি কোনো একটা কুয়ার ভিতরে পড়ে যাই আমি জানি আমাকে বাঁচাতে আসবে মানুষ আমি জানি ওরা কারা এভরি টাইম দে সেভড মি আই এম নট অ্যাট মাই বেস্ট এভরি টাইম আমার যখন ডিপ্রেশন খুব বেশি ছিল তখন আই ওয়াজ আ ভেরি ভালনারেবল পার্সন তুমি এরকম করে বাড়ি দেওয়ার আগে ফু দিলে ভেঙে যাচ্ছে পুরো মানুষটা ওরকম জায়গায় ছিলাম ওইখান থেকে আমি বুঝি না আমার কিভাবে দুর্গার মতো দশটা হাত আসলো দুর্গার যে রেপ্রেজেন্টেশন একটা নারীর যে রেপ্রেজেন্টেশন আমাকে ভীষণ রকম নাড়া দেয় আমি প্রতিদিন বুঝি যে দ্য পাওয়ার অফ আ উইমেন দুর্গা বলছে এই জন্য ইটস ভেরি ইজি টু ইউ নো গিভ পিপল দ্য ভিজুয়াল অফ ইট আমার আমি যখনই বলি দুর্গা তখনই দশটা হাত দেখা যায় এবং তার মাইন্ডসেট কতটুকু স্ট্রং সেটা বোঝা যায় হ্যাঁ আমরা প্রতিনিয়ত স্ট্রাগল করি মেয়েদের স্ট্রাগলটা আসলে কেউ বুঝে উঠতে পারে না কারণ আমরা মেল শোভনিস্ট ওয়ার্ল্ড তো পুরুষের প্রতি আমাদের কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি থাকে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা পরিবারের মধ্যে একটা নারীর ভূমিকা কত বড় আমার পরিবারে আমার মায়ের ভূমিকা আমার খালাদের ভূমিকা আমার নানির ভূমিকা এ এরা না থাকলে আজকে আমি এই পর্যন্ত এসে এই ফিলসফিটা তোমার সাথে শেয়ার করতে পারতাম না এবং সেম গোলস ফর ইউ আমি খুব দেখি যে তুমি নিজের মতন জীবন যাপন করতে ভালোবাসো লোকের কথায় খুব একটা কান টান দাও না এবং তুমি নিজের মতন ঘুরতে চলে যাচ্ছ নিজেকে সময় দেওয়ার যে ব্যাপারটা সেইটা খুব আছে তোমার এবং আনন্দ নিচ্ছ সব কিছু থেকে নিজের ভিতরে আনন্দ মানে আনন্দের একটা উৎস তৈরি থাকলে কঠিন কাজগুলো খুব সহজে করা যায় এই অনুপ্রেরণাটা কোথেকে আসে ওই যে তুমি বললে না যে নিজেকে জানা আমি অলরেডি জানি আমার লাইফের পারপাস কি আমি আমি ফিল করতে পারি সেটা কারণ আমি দেখেছি ওই জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয় নোয়িং দ্য আননোন 
এই না জানা জিনিসকে জানার যে একটা নেশা ওই নেশা আমাকে অনেক কিছু চেঞ্জ করে দেয় আমি আমি নতুন একটা আর্নিককে প্রত্যেক দিন খুঁজে বের করতে পারি ডিফারেন্ট মানুষের সাথে চলাফেরা বা নেচারের মধ্যে নিজে হারিয়ে যাওয়া নিজের একাকিত্বকে সবচেয়ে বড় পাওয়ার ভাবা বা ফিল করা এটা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না আমি আমার পৃথিবীতে আমি এই কথাটা এখন হয়তো আমি সুন্দর করে গুছাই বলতে পারবো কিন্তু যখন ছোট ছিলাম আমি বলতাম যে আমি যখন আমার রুমের বাতিটা নিভিয়ে দিচ্ছি যখন আমি বিছানায় শুতে আসছি আমি জানি না আমার পাশে কেউ আছে না নাই বা আমি একা এই একাকিত্ব জিনিসটা আমরা না অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না এবং কনস্ট্যান্টলি আমরা মানুষ খুঁজি আমার আশেপাশে যে আমাকে কে কমফর্ট করছে ভুলে যাই যে আই এম দ্য ওনলি নাইট ইন শাইনিং আর্মার যেটাকে বলে আমি ছাড়া আমাকে আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না কোনো জায়গা থেকে একাকিত্ব আছে তোমার মানে কখনো কি মনে হয় যে মানে তুমি কতটা সঙ্গ কাতর এটা বলো কারণ অনেকের ক্ষেত্রে হয় যে না আমি একাকিত্বকেই আমার সবচেয়ে ভালো থাকার বড় উপাদান বলে বিশ্বাস করি আবার অনেকের ক্ষেত্রে থাকে আমার কথা বলার একজন সঙ্গী থাকলে ভালো হতো আমার একটা নির্ঘুম রাতের কেউ গল্প করার সঙ্গ হলে ভালো হতো তোমার ক্ষেত্রে কোনটা তোমার কি মনে হয় আমার ক্ষেত্রে মনে হয় তুমি সঙ্গ কাতর কারণ শিল্পী মাত্র বা যার মনটা সংবেদনশীল তার কোথাও গিয়ে দিন শেষে সঙ্গের অভাব বোধ করাটা খুব স্বাভাবিক মনে করি সেখানে নিজেকে নিজে ভালো রাখার যত যত মন্ত্রই জানা থাকুক না কেন সব মন্ত্রই কখনো না কখনো গিয়ে মনে হয় অকেজ কথা বলার মানুষ চাই সে কথা বলার মানুষ চাও কি না কথা বলার মানুষ অবশ্যই চাই আমি একা থাকতেই পারি না একটু আগেও দেখেছো আমি এখানে আসার পর আমার ফ্রেন্ড চলে আসছে কারণ আমি জানি আমি এই কাজটা শেষ করে আমার ওর সাথে আড্ডা দিতে হবে কথা বলার মানুষ খুব ইম্পর্টেন্ট যখন আমি এক্সপ্লোর করতে গেলাম পুরো ওয়ার্ল্ডটা তখন দেখলাম আমি সবার সাথে কথা বলতে পারি না সবার কথা আমার পছন্দ হয় না বা ওদের মন মানসিকতা আমারটা কোথাও না কোথাও মিলছে না তখন আস্তে আস্তে করে জগৎটাকে খুব ছোট করে আনলাম কিন্তু কেউ দেখলে বুঝে না জগৎটা ছোট বাইরে থেকে দেখতে মনে হয় এরকম শাইনি অনেক শাইনি হ্যাঁ বাট ইট ইজ নট লাইক দ্যাট পৃথিবী ওটা দেখতে পছন্দ করে আমারও মানুষকে কনফিউজ করতে খুব ভালো লাগে আমিও করি কিন্তু একাকিত্বে যেটা প্রথমে ছিল আমি ভালোনারেবল ছিলাম আমি আমার নিজের সঙ্গ অনেক সময় পছন্দ করতাম না গত কিছু বছর ধরে জানি না মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে মানুষকে জানতে গিয়ে আমি এরকম অনেক রকমের অনেক অ্যাক্টিভিটি করি যেটার মাধ্যমে আমি আমাকে খুঁজে বের করতে পারি একটা পর্যায়ে গিয়ে আমার মনে হলো যে আমি আমার একাকিত্বকে খুব পছন্দ করি ওই জায়গাটা আমি যে প্রত্যেকবার কোনো একটা স্ট্রং ক্যারেক্টার হয়ে সামনে আসি এটা শুধুমাত্র আমি একা থেকে নিজেকে সময় দেই বলে আমার ভিতরে ওই পাওয়ারটা কোনো না কোনোভাবে চলে আসে এখনকার দিনে তো সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আমি আই জাস্ট সিটব্যাক আই লুক অ্যাট মাই ডটার ও কি কি করে আমি সারাক্ষণ একটা টেলিভিশনের মতো ওকে দেখতে থাকি ও আমাকে কত কিছু শেখায় তুমি কিছুদিন পরে এই ফেসটাতে যখন যাবা তুমি নিজেও রিয়েলাইজ করবা তোমার দেখার যে পার্সপেকটিভ ওটা অনেক চেঞ্জ হয়ে যাবে তুমি তোমার বাচ্চার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখবা আমার বাচ্চা আমাকে প্রত্যেক দিন শেখায় আমার মনে হয় যে আই এম সো গ্ল্যাড দিস হ্যাপেন্ড ইন মাই লাইফ আলহামদুলিল্লাহ আবার একটু গানের কথায় আসি তোমার কি প্রথম গান দু হাজার দশেই প্রকাশিত হয়েছে হ্যাঁ প্রথম গান দু হাজার নয়ের শেষের দিকে তারপর দু হাজার দশে না বলা ভালোবাসা তখন সঙ্গীতাঙ্গনের একটা চেহারা ছিল এক রকমের পরিবেশ ছিল কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সব কিছু বিবর্তিত হতে হতে কিন্তু এখন গানের জায়গাটাতে অনেক পরিবর্তন এসছে পরিবর্তন বলতে গান প্রকাশের প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে সব কিছু বোঝাচ্ছি আজকের দিনে কাজ করতে গিয়ে তোমার কাছে কি ধরনের মৌলিক পার্থক্য লাগে যখন শুরু করেছো তার চাইতে মৌলিক পার্থক্য যাই থাকুক না কেন একটা মিল সব সময় আছে তখনও ছিল এখনও আছে পরেও থাকবে মানুষ ভালো গান শুনতে পছন্দ করে এমন একটা সুর যেই সুরটা খুব সহজে মনে রাখতে পারবে ওই ওই সুরটা তুমি যে কোনো ফর্মে দাও ও ওটা নিয়ে নেবে ধরো এখনকার মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট অনেক গ্র্যান্ড হয় 
ব্র্যান্ড রেপ্রেজেন্টেশন হয় একটা মিউজিক ভিডিও একটা গ্র্যান্ডভাবে জিনিসটাকে লঞ্চ করা এমন সব গান আছে যেগুলো কোনোভাবেই একটা ক্রাইটেরিয়াও মিট করে না কিন্তু মানুষের মুখে মুখে আছে মানুষ ওই গানটা শুনতে পছন্দ করে ওই জায়গা থেকে চেঞ্জ তো আমরা অনেকগুলো দেখলাম আমার মনে হয় আমরাই সবচেয়ে বেশি চেঞ্জেস দেখা একটা জেনারেশন হ্যাঁ সেটা পড়াশোনা থেকে শুরু করে সিজিপি থেকে শুরু করে বিশেষ করে তুমি এখনকে এখনকার এই সময়ের কথা যদি দুটা তুলনা করো কত বড় বড় বিবর্তন হল এবং আমরা আমাদের নানি দাদিরা একরকম বলতে আমরা তো এটা দেখেছি আমি বলবো সেদিনই বলছি না এটা কথা হচ্ছে আমি বলতে পারবো আমরা লিস্ট করলে নানি দাদিদেরকে ছাড়াই যাবো সব যে আমরা এতগুলো চেঞ্জেস দেখেছি এবং নিজেকে নিজেকে প্রতিটা স্টেজে প্রত্যেকটা চেঞ্জে একই রকম করে আমরা অ্যাডজাস্ট করে সামনে চলে যাচ্ছি কেউ আমরা কোথাও আটকে নেই ঠিক তাই মিউজিকের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই যে আমরা আসলে কোথাও আটকে নেই প্রত্যেক দিন নতুন নতুন এখন যখন আমি সবচেয়ে বেশি যেটা করি আমার তো স্টেজ পারফরমেন্স বেশি হয় নতুন গান যেহেতু হয় না প্রত্যেক দিন টেলিভিশনে গানও করা হয় না স্টেজ পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে প্রতিদিন কিছু না কিছু অ্যাড করি হ্যাঁ সেটা তো করতেই হয় কারণ তোমার সামনে যে দর্শক শ্রোতা আছেন তাদের মনস্তত্ত্ব প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে তাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে মঞ্চ পরিবেশনা শেষ করা অনেক কঠিন কাজ অনেক কঠিন অনেক কঠিন দেখতে খুব সহজ মনে হয় মানুষ মনে করে এটার পিছনে কোনো হার্ড ওয়ার্ক নেই বাট এটার পিছনে অনেকগুলো মানুষের আমি বিশ্বাস করি টিম ওয়ার্কে বিশ্বাস করি আমার কাজ করতে কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় একটু কম কাজ করি এই কারণে যে ওই সম মন মানসিকতার মানুষ না পেলে কাজ করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আমি বলতে চাচ্ছি একটা কিন্তু আমি বলতে পারছি না আমি করতে চাচ্ছি একটা জিনিস আমি ওরকম করতে পারছি না করছি ঠিক কিন্তু ওটা যেটা এক্সাক্ট আউটপুট আসার কথা ওটা না এসে কি যেন একটা নতুন কিছু হয়ে যাচ্ছে এই সব কিছুকে নিয়েই কিন্তু আমরা আগাই প্রত্যেক দিন আগাই এবং আই টেক ইট ভেরি পজিটিভলি আমার মধ্যে আমি আমি খেয়াল করি দুই একটা স্পেসিফিক জায়গা ছাড়া নেগেটিভিটি খুব কম আমি বলবো না আমার ভেতরে নেগেটিভিটি নেই বাট দুই একটা জায়গা ছাড়া খুব কম খুব ভালো থেকো অনেক এই ইতিবাচকতাটাই তোমার সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে ছিল এবং থাকবে বিশ্বাস করি পৃথিবীটা অনেক সহজ ইতিবাচক মানসিকতাটা ধারণ করতে পারলেই পৃথিবীর কোনো সমস্যায় কোনো সমস্যা নয় সব কিছু সমাধান আছে ভালো থেকো খুব ভালো লাগলো তোমার সঙ্গে কথা বলে কারণ একটু অন্যরকম জীবন করত তোমার তোমার পৃথিবী দেখার চোখটা একটু আলাদা এবং এই এই মানুষগুলো একটু কম তো আমাদের সমাজে সবাই শুধু গতানুগতিক যে ব্যাপারগুলো সেগুলোর সঙ্গেই আছে সেগুলোই বিশ্বাস করে কিন্তু একটু অগতানুগতিক চিন্তা ধারার মানুষই সমাজ বদলায় আমি বিশ্বাস করি খুব ভালো লেগেছে ভালোবাসা নিও তোমার সাথে আজকের এই আড্ডাটা আমাদের অনেক দিনের একটা পেন্ডিং আড্ডা ছিল এবং আমার খুবই ভালো লাগলো যে শেষ পর্যন্ত আমরা এভাবে কথা বলতে পেরেছি এবং সেটাও ক্যামেরার বাইরে না ক্যামেরার সামনে হ্যাঁ মানে পুতুল ঘরে আত্মকথনে আজকে আর্নিককে শুধু আমি একা জেনে নিলাম এমনটা নয় আপনাদের সঙ্গে তার জীবন বোধ জীবন দর্শন বিনিময় করতে পেরে আমারও খুব ভালো লাগলো সকলে খুব ভালো থাকুন পুতুল ঘরে আত্মকথনে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আসবো শুভকামনা